முன்னாள் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ விஜயதரணி அவர்கள் வீட்டு முன்னாடி தான் நம்ம இருக்கோம் சிலர் வந்து ஆக்சிடென்டா பாலிடிக்ஸ்ல வருவாங்க நான் ஆசைப்பட்டு வந்தவன் அப்பதான் மக்களுக்கு நம்ம சர்வ் பண்ண முடியும் நம்ம விருப்பம் இல்லாம வந்த நாம வந்து ஒரு லத்தார்ஜிக் பொலிட்டிஷனா இருப்போம் அரசியல் <laughs> 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 நினைக்கலாம் ஒருவேளை சமைக்கிறது உண்டாது சமைப்பேன் அதிகமா <laughs> கேக்குறது <laughs> வந்து ரொம்ப எதிர்பார்த்தாங்க சரி இந்த காங்கிரஸ் இங்க ராஜீவ் அவருடைய மரணத்திற்கு அடிபட்டு அவங்க குடும்பமாவது ஒரு போன் பண்ணியாவது பேச மாட்டாங்கன்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்க அது நான் பல முறை முயற்சி எடுத்து அவங்கள போன்ல பேச வைக்காது சோனியா காந்தி பிரியங்கா காந்தி யாரையா பேச வைக்கணும்னு நான் முயற்சி எடுத்த எடுத்து கூட அதெல்லாம் நடக்கல அனைவருக்கும் வணக்கம் முப்பத்தி ஏழு ஆண்டு காலம் காங்கிரஸ்ல இருந்து தற்போது பாஜக இணைந்திருக்கக்கூடிய முன்னாள் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ விஜயதரணி அவர்கள் வீட்டு முன்னாடி தான் நம்ம இருக்கோம் பொதுவாக அந்த அரசியல்லாம் தவிர்த்துட்டு ஒரு காஃபி சாப்பிட்டு அவங்க வீட்டில் என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அவங்க எப்படி தன்னோட அரசியல் வாழ்க்கையை கேரி பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு ரொம்ப நார்மலாக ரிலாக்ஸ்டாக பேசலாம் அப்படின்றதுக்காக நம்ம விஜயதாரன் வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம் வீட்டுக்குள்ளே போகலாம் என்னென்ன திங்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா விஜயதாரணி அவர்களோட வீட்டு முன்னாடி என்ட்ரன்ஸில் தான் நின்றுட்டு இருக்கோம் இங்கே வந்தவனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய பெயர் பலகை இருக்குது எஸ் விஜயதரணி பிஏபிஎல் எம்எல்ஏ சட்டமன்ற உறுப்பினர் விலவங்கோடு அப்படின்னு இருக்குது கீழே இங்கே இங்கிலீஷ்லேயுமே விலவங்கோடு அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க இதுக்கடுத்து அப்படியே வந்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட வீட்டோட டோ உள்ளே போகலாம் ஹாய் மேம் ஹாய் வணக்கம் வணக்கம் மேம் நல்லா இருக்கீங்களா ஆ நல்லா இருக்கேன் வாழ்த்துக்கள் பாஜகவில் இணைந்ததுக்கு ஆ நன்றி நன்றி வீடு பார்த்த மேம் ரொம்ப அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்கீங்க எப்படி இந்த டிசைன் எப்படி தோணுச்சு உங்களுக்கு அதெல்லாம் பதினெட்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு இந்த வீடு கட்டி ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு 
எப்படி அந்த டிசைனிங் எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து எங்க ஹஸ்பண்ட் தான் எல்லாம் எல்லாம் பண்ணது கெனடி அவர் பேரு அவர் வந்து ரொம்ப அழகாக அவருக்கு இந்த ஆர்கிடெக்சர் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இது உங்களோட சஜஷனும் இருந்துச்சா சின்ன சின்ன சஜஷன் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது அவர் தான் எல்லாம் சிறப்பாக பண்ணது எல்லாமே நாங்கள் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்தவுடனே நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப கவர்ந்தது அதை தாண்டி சிலைகள் ஒரு சில சிலைகள்லாம் ரொம்ப பர்சனலாக இதாச்சு ஃபஸ்ட்டு இதை பற்றி பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த சிலையை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு வெங்கலத்தில் ஒரு மாடல் ஒரு சின்னதாக ஒன்று வச்சுருந்தேன் அது இப்போ கூட இருக்குது அது அது வந்து அது அப்படியே எலாபரேட் பண்ணி எனக்கு இதை வந்து இந்த இடத்துல வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நான் தான் ஆசைப்பட்டேன் அது அப்படியே செ செதுக்கிட்டாங்க பண்ணாங்க இதை இது மேலாம் ரொம்ப ஆர்வம் அதிகமாக அந்த ஆமாம் எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு வந்து கலை கலைகள் மேலே ரொம்ப பிடிக்கும் சிலைகளும் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ நான் வந்து பரதம் ஃபுல்லாக படிச்சிருக்கேன் ஓகே வீணையும் வாசிக்க தெரியும் பாட்டும் கற்றுக்கிட்டேன் ஆனால் எதுவுமே அரங்கேற்றான் அவளை அப்படியே அது அப்படி ஒரு பக்கம் போயிடுச்சு அப்புறம் நான் லீகல் ப்ரொஃபஷனுக்கு வந்தாச்சு இது அரசியலுக்கு வந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு அதுக்கெலாம் நேரமும் இல்லை வழியும் இல்லை ஆனால் இந்த ஆர்வம் இந்த கலெக்ஷன்ஸ் சின்ன மினியேச்சர்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இதை சிலைகள் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆசையாக சேர்த்து வைப்பேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ஆர்வம் உண்டு வந்து அந்த அதோடைய சிற சிறப்பை தெரிஞ்சு விருப்பத்தோட நான் எனக்கு எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் செய்ய வைப்பேன் பண்ணுவாங்க இது ஃபஸ்ட்டு வந்தோன்னே ஒரு அழகான ஹால் பார்க்க முடியுது அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோஸ் இந்த ஃபோட்டோஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் மேம் இது எப்போ நடந்துச்சு இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று நான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆன உடனேயே ப்ரோட்ரம் ஸ்பீக்கர் வந்து அண்ணன் சேக்கு தமிழரசன் அவர்கள் தான் வந்து எங்களை பதவி ஏற்று வைக்கிறாங்க எம்எல்ஏக்களை ஓகே இங்கே வந்து அப்போ வந்து செயலாளர் வந்து திரு ஜமாலுதீன் அவர் தான் அவர் தான் அந்த மைக்கில் பேசுறது ஒரு ஒரு உறுப்பினராக வந்து நாங்கள் பதவி ஏற்றுக்கிறோம் ஓகே அந்த ஃபோட்டோ தான் இது எனக்கு சட்டமன்றத்தில் இந்த ஃபோட்டோ எனக்கு கொடுத்தாங்க அடுத்து ஒரு ஃபோட்டோ அபிராமி சிவகுமார் கெனடி இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க என்னுடைய மகள் அவங்க வந்து வந்து டாக்டர் யூஜி முடிச்சு இப்போ பிஜி நீட் எழுதி பிஜி ரெஸ்பிரேட்டரி மெடிசன் இல்லை பல்மனாலஜிஸ்ட் அதான் அது முடிச்சு அவ இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கா ப்ளஸ் அலர்ஜி அண்ட் ஆஸ்மா மெடிசன் அதுவும் அவள் பண்ணிட்டுருக்கா எம்பிஏ அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் உங்கள் பிஸியான டைம் ஒன்று ஒன்று இருக்கும் இல்லையா எலெக்ஷன் டைம் ஆகட்டும் இப்போயும் எலெக்ஷன் வரப்போகுது அந்த பிஸியான டைமில் உங்களை கூல் பண்ணிக்கிறதுக்கு எது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவீங்க மேம் அந்த டே லைஃப் ரொட்டீன் லைஃப்பில் வந்து ஒரு எஸ்கேபிசம் தேவைப்படும் இல்லையா எல்லாத்துக்கும் அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன முன்னாடி நிற்கும் என்னென்ன பண்ணுவீங்க என் பிள்ளைங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அவங்க குரலை கேட்டாலே அது கொஞ்சம் அமைதியாகிடுவேன் நான் மேம் அதை தாண்டி அப்புறம் உங்கள் சமையல் கட்டு அப்புறம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களே அறிமுகப்படுத்தினா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது சமையல் கட்டுக்குள்ளே இப்போ ரொம்ப குட்டி சமையல் கட்டு இல்லை காமிக்கலாமே மேம் அதாவது அதாவது சமையல் அறை பொறுத்த என்ன என்ன விரும்பி சாப்பிடுவீங்க நீங்கள் நான் என்னத்தை இட்லி தோசை இதுக்கு மேலே என்னத்தை விரும்பி சாப்பிட்றது இல்லை சமையல் கட்டு நீங்கள் பயந்துடாதீங்க ரொம்ப கச்சை கச்சான் இருக்கும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு ஓகே ஏன்னா விரும்பி சாப்பிட்ற ஃபுட்னா என்ன நான் விரும்பி சாப்பிட்றதுனா தான் ராத்திரி நேரம்னா டிஃபன் மாதிரி எதாவது சாப்பிடுவேன் இட்லி இல்லைனா தோசை இல்லைனா ரெண்டு சப்பாத்தி அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஃபுட்டு தான் ரொம்ப சிம்பிளாக ஆமாம் ஆமாம் எனக்கு ரொம்ப அந்த இந்த வெயிட் கான்ஷியஸ் கொஞ்சம் உண்டு அதனால ரொம்ப விரும்பி எல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன் அதுதான் அழகின் ரகசியமா மேம் ஃபுட் எல்லாம் கட் அது இருக்கு அப்படி நினைக்கலாம் ஒருவேளை ஆனா ரொம்ப பருமனா இருந்த முன்னாடி ஓகே அப்புறம் நான் கொஞ்சம் வெயிட் லாஸ் பண்ண பிறகு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு எனக்கு அது கண்டினியூ பண்ணோம் அப்படியே ஆனா ரொம்ப சாதாரண ஃபுட்டு தான் சாப்பிடுவேன் ரொம்ப ரிச் ஃபுட்டு நிறைய ஆயில் எல்லாம் சேர்த்துக்க மாட்டேன் சாதாரண கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் அது அந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் அதெல்லாம் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பேலன்ஸ்டாக சில ஃபுட்டு சாப்பிடுவேன் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சாப்பிடுவேன் நிறைய ஃபுட்டு ஒரே நேரத்தில் சாப்பிட மாட்டேன் நீங்கள் சமைக்கிறது உண்டா மேம் இவ்வளோ பிஸியான டைம் எப்போயாவது சமைப்பேன் ஆனால் வெஜிடேரியன் தான் எனக்கு நான்வெஜ் செய்ய தெரியாது ஆனால் வெஜிடேரியன் சமைப்பேன் ஆனால் நான்வெஜ் கொஞ்சம் சாப்பிடுவேன் அது ஆனால் வெஜிடேரியன் வந்து மெயினாக வந்து நல்லாவே சமைக்க தெரியும் நல்லா நல்லா சமை நீங்கள் சமைக்கிறதுலேயே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஃபுட் அப்படின்னு என்ன மேம் சொல்லுவீங்க எனக்கு வந்து வெஜிட
ஒரு வயசு வீட்டுலாம் <laughs> <laughs> இப்போ அம்மா சொல்கிறாங்க எங்கள் சித்தப்பா சித்தி அவங்கள்ட்டலாம் கன்சல்ட் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு சொல்லிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க எங்கள் சித்தப்பா சித்தியெல்லாம் பார்த்து பேசி அவங்க முடிவு பண்ணி கல்யாணத்தை நிச்சயம் பண்ணி ஒரு மாதத்தில் உடனே நிச்சயம் அதுலேருந்து ஒரே மாதத்தில் கல்யாணம் லா முடித்து ஆமாம் லா முடித்து ஒன் இயர் ப்ராக்டிஸ் இருக்கும்போதே மேரேஜ் ஆகிடுது எனக்கு மேம் அப்பாவோட மறைவுக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட நீங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசுல அரசியலுக்கு ஜமானர் வணியில ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பதினேழு வயசுல பதினேழு வயசுல கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல முதல் பா சட்டமன்ற உறுப்பினரா ஆகுறீங்களே அதெல்லாம் அப்பா இருந்து பாத்துருந்தா இன்னும் கூட ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் அவர் பூரிப்பு இருந்திருக்கும் இருந்திருக்கும் ஏன்னா அவர் ரொம்ப பெருந்திர காமராஜரோட வலது கையா அவரோட மருத்துவராவே இருந்தார் ஓ ஓகே காமராஜர் அவருக்கு மருத்துவரா இருந்தார் பெருந்தலைவிற்கு அப்படி வந்து ரொம்ப அவருக்கு பெருசாக அரசியல் ஈடுபாடுலாம் அவர் வந்து கட்சிகளுக்குள்ளெலாம் வரமாட்டார் எங்கப்பா ஆனால் அவருக்கு மருத்துவராக இருந்தார் பர்சனலாக அவர் ரொம்ப அட்டாச்சாக இருந்தார் பெருந்தலைவரோட காமராஜர் அவர்களை பற்றி ஏதாச்சும் பகிர்ந்துக்கிட்டது உண்டா மேம் அதை பற்றி ஏதாவது கேள்விப்பட்டது உண்டா ஆ அதாவது பெருந்தலைவர் வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தார் அதனால் எப்படின்னா அடிக்கடி அப்பா வந்து அவருக்கு டெய்லியாக அவரை போய் பார்ப்பாங்க அவருக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் எல்லாம் அவர் ஹெல்த்தை செக் பண்ணுறது கொள்வது எல்லாமே அவர் போய் பார்த்துட்டு வருவாங்க பிபி அதெல்லாமே இவர் இப்போ அப்பாரேட்டர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போவாங்க பார்த்துட்டு வருவாங்க அடிக்கடி பேச்சுவாங்க உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்துச்சுன்னா கூட இருப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் அது வந்து ஒரு அவர் மேலே கொண்ட அன்பு தான் அவருக்கு எங்கள் அப்பா ரொம்ப ரொம்ப அன்பாக இருந்தாங்க ஒரு வீட்டில் வந்து அவருக்கு ஃபோன் கூப்பிடுவார் நான் சின்ன பிள்ளை நீங்கள் அதை நான் நினைக்கிறேன் இட் மஸ்ட் பி நான் ஒரு என்ன ஒரு நாலு வயசு கூட இருக்காது நான் நாலஞ்சு வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஃபோன் எடுக்க முடிஞ்ச வயசு தான் ஆமாம் டக்குன்னு அந்த ஃபோன் கனமாக இருக்கும் வெயிட்டாக இருக்கும் அந்த ஃபோன் ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும் அது அது இந்த ரிசீவரே செம்ம வெயிட்டாக இருக்கும் அது அது கொஞ்சம் நினைவு தெரிகிற வயசு தான் அதெல்லாம் ஒரு அஞ்சாறு வயசு அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த குரல் நாம் வரும் ஆமாம் அந்த அந்த ரிசீவரை எடுப்பேன் ஓடி போய் எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும் ஃபோன் அடித்த ஒன்று ரிசீவரை எடுக்கணும்னு கொடுக்கணும்னு ஓடி போய் ரிசீவர் எடுப்பேன் யாரும் எடுக்க விட மாட்டேன் எடுத்துகிட்டு அலோன்னு முதல் சொல்லிடணும் அப்போ சொன்ன ஒன்று அந்த அவர் கனத்த குரலில் ஹலோ அப்பா இருக்காரா அம்மா அப்படிம்பார் அப்படி சொன்ன அவரு காமராஜர்னு எனக்கு என்ன தெரியும் அதெல்லாம் தெரியாது ஒன்றும் ஆனால் உங்களுக்கு அந்த ஃபோன் எடுக்கணுன்ற ஆர்வம் தான் ஆர்வம் தான் இருக்கும் அது யாருன்னு தெரியாது யாரும் தெரியும் அந்த சைடு யார் பேசுகிறோம் ஒன்றும் தெரியாது ஓ டேடியா நான் டேடின்னு கூப்பிடுவேன் எங்கள் அப்பா டேடியா இதை சொல்கிறேன் அப்படிம்பே அந்த எனக்கு அந்த மழலை குரலில் சொல்கிறது உண்டு சொன்னோன்னு ஆ டேடி தான் டேடியா டேடி டேடி அப்படிம்பார் அப்படி ஒரு தடவை அது சொன்னது ரொம்ப ஆழமாக அப்படியே பயஞ்சிருச்சு அது எனக்கு இருக்கும் ஐ திங்க் ஐ மஸ்ட் பி சம்வேர் அரவுண்டு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அந்த ஏஜ் இருக்கும் அந்த ஏஜ் இருக்கும் அந்த ஒரு தூண்டுதல்லாம் காங்கிரஸ்ல போய் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்றதா இருக்கலாம் இருக்கு எங்க அம்மாவும் காங்கிரஸ்ல மகளிர் பொறுப்புலாம் இருந்தாங்க இருந்தாங்க ராஜீவ்காந்தி மரணத்தில் அடிபட்டவங்க ஓகே ரெண்டு சர்ஜரி குடலில் ஆச்சு இருபத்தெட்டு ஆண்டு காலம் கண்டினியூஸாக வெறும் அப்படியே உணவை வந்து கூழாக அரைச்சி தான் கஞ்சி மாதிரி குடிக்கணும் இன்றைக்கும் அதான் நிலமை டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு ரெண்டு தடவை சர்ஜரி குடலில் அடிபட்டு ஏன்னா கமந்து விழுந்து உள்ள உள்காயம் அவங்களுக்கு அந்த டைமில் காதும் கேட்காமல் போச்சு ரொம்ப அவங்க ப்ரொஃபஷனே கைன காலேஜஸ் அவங்க ப்ரொஃபஷனே விடுற மாதிரி ஆச்சு ஆமாம் இவங்க தான் அவங்க ஃபோட்டோ இருக்கு பாருங்க அப்பா அம்மா அப்பா அம்மா அவங்களோட அவங்க கைன காலேஜஸ் எங்க மதர் அவங்க வந்து ப்ரொஃபஷனே விடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஓகே அவங்களுக்கு வந்து கைன அது நடக்கறப்ப உங்க ஏஜ் என்ன மாதிரி இருக்கும் 
ஏன்னா காலேஜ் வந்து ஃபைனல் இயர் வந்துட்டேன் ஃபோர்த் இயர் வந்துட்டேன் காலேஜ் காங்கிரஸ்ல ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க பண்ணிட்டேன் பண்ணி நாலு வருஷமா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் யூனியன்ல வேலை பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்போ அந்த செய்தி முதல்ல கேட்டிருப்பீங்களா மேம் நீங்களும் அந்த இடத்துல இருந்தது உண்டா இல்லை நீங்கள் அன்னைக்கு அங்கே இல்லையா பெரும் ஸ்ரீபெரும்புத்தூரில் நீங்கள் அந்த இடத்துல நான் கிடையாது இங்கே இல்லை அம்மா தான் இருந்தாங்க கூட பெண்கள் போயிருந்தாங்க சில பெண்கள் இறந்துட்டாங்க ஆமாம் நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க அதில் அம்மா வந்து உயிர் தப்பிச்சாங்க அவ்வளோதான் அவங்களும் போய் செய்தி கேட்ட உடனே இப்படி மேம் இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து அம்மா வந்து எப்படியும் செய்திலாம் வந்து சேரலை எங்களுக்கு ஊரே கலவரத்தில் இருக்குது பயங்கரமாக அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்க அதிலேருந்து போலீஸ் யாரோ ஒருத்தர் வா எந்து ஏஞ்சி நடந்துட்டாங்க நடந்த உடனே நீங்கள் போயிடுவீங்களாம்மா அப்படின்னு எல்லாம் போயிடலாம் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டால் ஒன்றும் நடக்கலம்மா நீங்கள் முதல் போங்க அவங்களுக்கே அவங்க சொல்ல சொல்லலை ஏதாவது ஷாக்கில் ஆயிட போகிறாங்கன்ட்டு வாங்க இந்த கை கால்லாம் உதறுங்க அப்படின்னு சொல்லி மெதுவாக ரொம்ப கரி உடம்பெல்லாம் ஏதோ இதாக இருந்திருக்கு கரியாக இருந்திருக்கு அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியல எங்கள் மதருக்கு தெரில ஒன்றும் அவங்க அப்படியே மெதுவாக ஏன்ச்சி என்னமோ நடந்திருக்கு என்ன காது வேறு ஒரு மாதிரி எங்கேங்கிறது ஏதோ முடியலையே அப்படின்ட்டு இப்படி வந்துட்டு ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு வண்டியில் ஏற்றி விட்டு இவங்க கொண்டு போன வண்டி ஏண்டி ஒன்றுமே இவங்களாம் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்புறம் எப்படியோ ஏற்றிக்கிட்டு அட்ரஸ் கிட்ட சொல்லி மெதுவாக நைட்டு வந்து சேர்ந்தாங்க ரொம்ப வந்து சேர்ந்த உடனே என்னம்மா இப்படி வந்திருக்கு இந்த மாதிரி செய்தி சொல்கிறாங்க இல்லையே மருத்துவமனைக்கு அவங்க போல வீட்டுக்கே வீட்டுக்கே வந்துட்டாங்க நீங்க அதுக்கு அவங்க வந்து வீட்டுக்கே வந்து சேர்ந்துட்டாங்க எப்படியோ நடந்து கொண்டு வந்து சேர்ந்துட்டாங்க அங்கே வந்து கொலாப்ஸ் எல்லாம் ஆகல இவங்க உள்ள அடிபட்டு இருந்திருக்கு தெரியல இன்டர்னல் இன்ஜுரி இன்ஜுரி வந்துட்டாங்க காது ஏதோ பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க அடுத்த நாள் வந்து ஒன்னும் சாப்பிடல யூரின் யூரின் போதும் ஆனா மோஷன் போல ஒரு அவஸ்தை ஆரம்பிச்சிருச்சு இது என்னமோ ஒரு அவஸ்தையா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போய் மூணு தடவை பேரியம் மீல் பேரியம் மீனிமா அப்போ வந்து இது கிடையாது சிடி ஸ்கேன் இது எம்ஆர்ஐலாம் கிடையாது பேரியம் மீல் பேரியம் மீனிமா இது தான் அந்த இந்த இது ஆயிடுன்னா என்னமோ அது அது இது பண்ணி அந்த இமேஜஸ் எடுப்பாங்க ஓகே அதை நாங்கள் பண்ணி 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 பார்க்குறோம் ரெண்டு பாயிண்டில் போய் நிற்கிது ஆனால் கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது அது அந்த இது அதோட டாக்டர்ஸ் வந்து இது ரெண்டு பாயிண்ட்டில் ரொம்ப பெருசாக லாங் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ பெரிய பிளாக் இருந்தால் இந்நேரம் உயிரே இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அது இருக்கு இல்லை ஏதோ சின்னதாக தான் இருக்குது ஆனால் ஏதோ பிளாக் இருக்குது இதோ ஓப்பன் சர்ஜரி தான் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணுறாங்க ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணி குடலை மொத்தம் வெளியில் எடுத்து போட்டு தான் அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒரு பிளாக் எடுத்துட்டாங்க எடுத்துட்டு ஸ்டிச் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி வந்துடுறாங்க மறுபடியும் கொ கொஞ்சம் மூமெண்ட் இருக்குது சரியாக மூமெண்ட் இல்லை வயிறு வந்து பிரச்சனை பண்ணிகிட்டே இருக்குது ஒரு வருஷம் பெரிய போராட்டம் ஏதேதோ மெடிசன் சாப்பிட்டு கொண்டு கொஞ்சம் ஃபுட்டு உள்ளே போகும் அது வெளியில் வர்றதுக்குள்ளே பெரிய அவஸ்தையாக இருக்கும் டைஜஸ்ட் ஆகி இப்படிலாம் அவஸ்தை சரி மறுபடியும் என்ன பிரச்சனை இருக்குது மறுபடியும் பெரிய மீன் போது மறுபடியும் போய் அது ஜாயின் ஆகாமல் ஒரு பாயிண்ட்டில் நிற்கிது அப்போ தான் தெரிஞ்சு செகண்ட் பிளாக்கும் இருந்திருக்குன்ட்டு மீண்டும் ஒரு சர்ஜரி பண்ணி செகண்ட் பிளாக்கையும் எடுக்கிறோம் ஷி சர்வைவ்டு அதுதான் அவ்வளோத்தையும் ஹெல்த் நல்லா இருந்துச்சு அவங்களுக்கு அதனால் நல்ல எதிர்ப்பு சக்தியெல்லாம் இருந்தது அவங்க அவர் நல்ல மகளை இது பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோ காலகட்டத்தில் நீங்கள் வந்து அவங்கள பார்த்துருக்கீங்கன்றதே பெரிய என் தந்தை வந்து ஒன்பது வயசுலேயே எனக்கு ஒன்பது வயசு இருக்கச்சே இறந்துட்டார் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் அம்மா மட்டும் தான் அம்மா மட்டும்தான் என் உலகமாக இருந்தது நீங்கள் அவங்க வந்து ஷி வாஸ் இன் ஹர் தேர்ட்டிஸ் தான் நாங்களாம் சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க எனக்கு ஒன்பது நீங்கள் வீட்டில் ஒரே பொண்ணா மேம் மூணு பொண்ணுங்க எனக்கு கூட ஆமாம் பொண்ணு தான் கூட பிறப்பு ஆண் பிள்ளையெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அம்மாவுக்கும் கூட பிறப்பு ஆண் பிள்ளை யாரும் கிடையாது நாங்கள் தனி தான் வாழ்க்கை சின்னவன் வந்து நாலு வயசு எனக்கு ஒம்பது வயசு அவளுக்கு அஞ்சு வயசு எனக்கு ஒம்பது வயசு எனக்கு மூத்தவளுக்கு வந்து பதினோரு வயசு நீங்கள் ரெண்டாவது பொண்ணு நான் ரெண்டாவது பொண்ணு எல்லாம் பெண்கள் தான் வீட்டில் ஸோ எப்படியோ எங்களை கஷ்டப்பட்டு ஷி வாஸ் ஜஸ்ட் இன் அர் தேர்ட்டிஸ் தான் அவங்க அவங்க ப்ரொஃபஷனையும் ச வந்து கண்டினியூ எப்படியோ பண்ணிவிட்டு எங்களையும் ஓரளவுக்கு வளர்த்து கொண்டுன்ட்டாங்க ஆனால் இந்த அரசியல் அது இதுன்னு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்க போய் இதில் போய் என்ன ஆகிப்போச்சு ஏன்னா சுதந்திர போராட்ட தியாகி குடும்பம் கவிமணி பேத்தி கவிமணி தேசிய நாயம் பிள்ளையோட பேத்தி அப்படி அப்படின்ட்டு பாரம்பரியமாக சுதந்திர போராட்ட தியாகி குடும்பம் அப்பட
போட முடியாது சிசரை பிடிக்க முடியாது சிசரன் பண்ண முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை அது ஏதாவது தன்னுடைய அந்த மகப்பேர்வு மருத்துவத்தில் ஏதாவது ஒரு யாருக்காவது சிக்கலை உண்டு பண்ணிடக்கூடாதுன்ட்டு அவங்க ப்ரொஃபஷனையும் விட்டுட்டாங்க விட்டுட்டாங்க அதுதான் வந்து ஒரு வைராகியம் அந்த இடத்துல இருந்தும் தம் மகளுக்காக அவங்க இவ்வளவு நாள் சர்வே இல்லாங்க அந்த ஒரு வைராக்கியம் தான் உங்களை இவ்வளவு பெரிய அரசியல்வாதி ஆகியிருக்குன்னு சொல்லலாம் நிச்சயமா அதை மாற்றுக்கருத்தே கிடையாது எங்க அம்மா வந்து எனக்கு எல்லாமே அது எனக்கு மாற்றுக்கருத்தே இல்லை அவங்க என்ன சொன்னாலும் சரி நாங்க அது ரொம்ப முக்கியமா தலையா கடமையா எடுத்துக்குவோம் அவங்க ரொம்ப புரிதல் உள்ளவங்க அவங்க காங்கிரஸ்ல இருந்து கட்சிக்காக இயங்கி அதுக்கப்புறம் ஒரு விபத்துல அவங்களுக்கு இப்படி ஒன்று ஆகுது இப்ப நீங்களும் அரசியல் ஆல்ரெடி அப்ப இருந்திருக்கீங்க மீண்டும் ஒரு தீவிர அரசியல் ஈடுபட போறீங்க அப்படின்றப்ப அவங்க என்ன மேம் சொன்னாங்க ஏத்துக்கிட்டாங்களா ஏதோ அட்வைஸ் அவங்க ரொம்ப நாள் அவங்க வந்து ரொம்ப எதிர்பார்த்தாங்க சரி இந்த காங்கிரஸ் இங்க ராஜீவ் அவருடைய மரணத்தில் தானே அடிபட்டோம் அவங்க குடும்பமாவது ஒரு போன் பண்ணியாவது பேச மாட்டாங்களான்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்க அது நான் பல முறை முயற்சி எடுத்து அவங்கள ஃபோன்ல பேச வைக்காது சோனியா காந்தி பிரியங்கா காந்தி யாரையா பேச வைக்கணும்னு நான் கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்த எடுத்தும் கூட அதெல்லாம் நடக்கல தலைவரா இருந்திருக்கீங்க மகளிரோட தலைவராக இருந்திருக்கீங்க அப்ப கூட உங்களால அந்த இன்ஃபுளுயன்ஸ் யூஸ் பண்ண அதெல்லாம் பண்ண முடியாது ஏதாவது அந்த மாதிரி எல்லாம் போனா ஏதோ ஒரு சுயநலமா ஏதோ வந்துட்டோம் ஏதோ வாங்கிட்டு போக வந்துடும் அப்படிலாம் நினைச்சிருவோம் ஒரு தூரத்துல இருந்து அரசியல் பக்கத்து விட பக்கத்துல இருந்து அரசியல் அணுகிறது வேற போல அதுங்க தப்ப தப்பா தெரியும் ஏதோ இதை வச்சு நான் ஏதோ அனுதாபம் சம்பாதிக்க தேடுறேன் அப்படின்னு நினைச்சிருவாங்களோன்னு பயந்துட்டே நான் வாயே திறக்கல நான் ஆனா தெரியும் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் அவங்களா கேட்பாங்க அப்படி அவங்களா கேட்டா நம்ம பேசலாம் அதனால நான் அதெல்லாம் இப்போ சொல்லவே சொல்றது இல்லை ஆனால் இவங்களுக்கு வருத்தம் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் அவங்க காமிச்சிக்கல எங்க மதர் அதெல்லாம் ஒன்றும் காமிச்சிக்கல அமைதியாக தான் இருந்தாங்க ப்ரொஃபஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ப்ராக்டிஸ்லாம் இருக்கு அதான் வருமானம் அதெல்லாம் விடவே மாட்டேன் ஏன்னா நம்ம தொழில்ஸ் பண்றீங்க அது பண்ணிடுவேன் ஏன்னா தொகுதிக்கு போக வேண்டிய நேரத்தை கரெக்டாக பண்ண போயிடுவேன் எப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேசஸ் லைனப் ஆகி அங்கே அப்பியர் ஆக வேண்டிய நேரத்தை கரெக்டாக அப்பியர் ஆயிடுவேன் ஹைகோர்ட்டில் கே எந்தெந்த கேசஸ் இருக்கோ அதுக்கும் அப்பியர் ஆயிடுவேன் ஏன்னா லீகல் ப்ரொஃபஷனுங்கிறது எல்லாருக்கும் நல்லா செட் ஆகாது செட் ஆனவங்க அதை விடக்கூடாது நான் கார்பரேட் சைடும் நிறைய அப்பியர் ஆகிருக்கேன் ஆகிறேன் இன்னும் மற்ற இண்டிவிஜுவல் கேசஸும் பார்ப்பேன் இப்போ இதில் எங்களுக்கு எனக்கு வரக்கூடிய வருமானம் தான் எனக்கு பொலிட்டிக்கலாகவும் ஹெல்ப் ஆகுது அப்படி இருக்கும்போது நான் ப்ரொஃபஷனை விட்டுட்டு என்ன பண்ணுறது நம்ம அது வந்து நேர்மையான அரசியலுக்கு நமக்கு தொழில் தேவை கண்டிப்பாக ரொம்ப முக்கியம் ஆகையால் எனக்கு அதை ப்ரொஃபஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னுடைய ப்ரொஃபஷன் ஆகையால் எனக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் நல்ல ப பொறுப்புகள்லாம் இருந்தேன் நான் அதை சரண்டர் பண்ணிட்டு தான் எம்எல்ஏ ஆனது நான் ஆனால் ரெண்டும் பண்ணலாம் எம்எல்ஏ எம்பி வந்து ப்ராக்டிஸும் பண்ணலாம் அலவுடு 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 அந்த வகையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொஃபஷன் வந்து எனக்கு எனக்கு என்னைக்குமே ஹெல்ப்பாக இருக்கு ப்ராக்டிசிங்லேயே இருக்கு நானும் அப்பா அம்மா ஃபோட்டோ இப்பயும் பார்க்குறப்ப ஏதோ ஒரு வகையில் எனக்கும் மிஸ் இருக்கு தானே அம்மா அம்மா இருக்கும் அது அந்த சிறப்பு யாராலையும் நிரப்ப முடியாது நிரப்ப முடியாது அப்பாவை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி ஒரு நபர் அப்பா வந்து இப்போ பெருந்தலைவர் இறந்து ஒரு நான்காண்டு காலத்தில் அவரும் இறந்துட்டார் இறந்துட்டார் ஆமாம் அவர் அவர் வந்து ரொம்ப அவற்ற அட்டாச்சாக இருந்தார் அவரை பிரிந்த துக்கம் வந்து அவருக்கு ரொம்ப ஆழமா இருந்தது காயமாகவும் இருந்தது காயமும் காயமும் இருந்தது பல முறை வந்து காங்கிரஸ் வந்து பெருந்தலைவர் காமராஜருக்கு துரோகம் பண்ணிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டே இருப்பார் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருப்பாரு அவர் போன பிறகு அவரை தூக்கி வச்சு அரசியல் நடக்குது ஆமா அவர் போன பிறகு அவரை தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறாங்க அவர் இருந்தப்ப அவரை நிம்மதியா வாழ விடல அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப திரும்ப அத அவரு சொல்லியிருக்காங்க அவர் இறந்த பெருந்தலைவர் இறந்த உடனேயே காங்கிரஸ் கட்சி கொஞ்சம் தன் தவறுகளை உணர்ந்தாங்க உணர்ந்து அவரை போற்ற ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்பவே எழுது எழுவதுகள்லேயே நினைக்கிறேன் அதனால என் தாயார்ட்ட என் தந்தை வந்து குறிப்பிட்டு பல முறை சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி அவர் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு எட்டு வயசு இருக்கல்ல எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு பெருந்தலைவர் உயிரோடு இருந்தப்ப இந்த காங்கிரஸ் கட்சி அவருக்கு உரிய விஷயத்த பண்ணாம அங்கீகாரப்படுத்தாம அவர் மரியாதை கொடுக்காம இன்னைக்கு வந்து ஏதோ அவரை தூக்கி வச்சு இது பண்றாங்க எல்லாம் அவர் வாழக்கூடிய காலத்துல அவருக்கு செய்யலை அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்ட ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் இப்ப ஒருவேளை தந்தை அவர்கள் உயிரோட இருந்திருந்தா நீங்க இப்ப பாஜக இணைந்ததுக்கு என்ன மேம் சொல்லியிருப்பாங்க இல்ல அவங்க ஒண்ணு சொல்லிக்க மாட்டாங்க எங்க அம்மாவே ரீசெண்டா ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பு நீங்க
விஜய் தரணி தரணி தான் வரும் ஆமா அவங்க கூப்பிட்டு என்ன மேம் சொன்னாங்க அவங்க விஜய் கீழே வாடினாங்க இன்டர்காம்ல கூப்பிட சொல்லி கூப்பிட்டாங்க ஏர்லி மார்னிங் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் அப்போ உட்காந்து அவங்க பூஜைலாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்போ என்னன்னு வந்து கேட்டேன் என்ன இவ்வளோ சீக்கிரம் கூப்பிடுறீங்களே அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ராமர் கோயில் திறப்பு விழா பண்ண போகிறாரு மோடிஜி அதனால் அவர் வந்து ராமருக்கு சேவை பண்ணுறாரு நீ போய் அவங்களுக்கு சேவை பண்ணு அதுதான் கரெக்டு அப்படிலாம் பேசுனாங்க எனக்கு அந்த மாதிரி உடன்பாடுலாம் அந்த தாட் இல்லை இல்லை எனக்கு அந்த மாதிரி உடன்பாடுலாம் இருக்கிற ஆள் நான் கிடையாது அது அந்த வேறு மனநிலை உள்ள டைம் அது நானும் இப்போ ரொம்ப கடவுளெலாம் கும்பிடும் கோயிலுக்கெலாம் நல்லா போவேன் எல்லாம் அதெல்லாம் உண்டு எல்லாம் ஒரு உண்டு கோயிலுக்கும் போவேன் சர்ச்சுக்கும் போவேன் எல்லா இடத்துக்கும் எல்லா விதமாகவே பார்க்க முடியுது உங்கள் எல்லாம் பார்க்க முடியாது என் மோதவும் சம்மதம் ஆமாம் ஆமாம் எல்லா இடத்துக்கும் போவேன் ஆனால் ஆழ்ந்த பிறப்பால ஹிண்டு ஆனால் ஆழ்ந்த மனநிலை வந்து தெய்வங்கள் மேலே உண்டு அந்த இருக்கிற தன்மை உண்டு அப்போது இவங்க அப்படி சொல்லவும் என்னமா இப்படிலாம் பேசுகிற இல்லை இந்த காங்கிரஸ் கட்சியில் தான் உன்னை ஒன்றுமே அங்கீகாரப்படுத்த மாட்டேங்கிறாங்களே எதுவுமே மரியாதையே இல்லை எதுக்கெடுத்தாலும் ஏதாவது ஒரு குறை சொல்லி இல்லாமல் ஆக்கி சும்மா உன்னை கஷ்டப்படுத்திட்டே இருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நீ பேசாமல் இந்த அவங்க மோடி ஆட்சி நல்லா பத்து வருஷம் ஆட்சி ரொம்ப நல்லா இன்னும் அடுத்தது அவங்க தான் வரப்போகிறாங்க அதனால் நீ அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணால் உனக்கு இன்னும் நல்லா மரியாதை கிடைக்குமே அப்படி இப்படின்னு அவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை அவங்க சொன்னாங்க இல்லைம்மா அதெல்லாம் சரி வராதுங்க மா அம்மா அப்படியே இந்த எப்படி சொல்கிறதுனே எனக்கு தெரில ஐயோ இவங்க கன்வின்ஸ் பண்ணுறது அது தெரில எனக்கு ஏன்னா யார வேணா கன்வின்ஸ் பண்ணிடலாம் பெத்த தாயை கன்வின்ஸ் பண்ணுறது அவங்களும் அரசியலை இயங்கினவங்க இயங்கினவங்க அதனால தான் அவங்க பேசுறது ஒரே அதிர்ச்சியாக இருந்தது எனக்கு ஏன்னா திடீர்னு இப்படி பேசுகிறாங்களேன்ட்டு இல்லை இல்லை நீங்கள் என்ன சரியாக தூங்கலையா அப்படி இப்படி கேட்டுட்டு நான் இந்த நான் போய் தூங்குறேன் கொஞ்சம் லேட்டாக எந்திரிக்கிறேன் அப்படி இப்படி சொல்லி எஸ்கேப் நான் என்னால் யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியல என்னடா இப்படி சொல்கிறாங்க அம்மாவே இப்படி சொல்கிறாங்களே அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது மேம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே வரப்ப உங்கள் அழகான குடும்பத்தோட ஃபோட்டோ இதை சொல்கிறப்பே உங்கள் முகத்தில் பார்க்க முடியுது இதை பற்றி அப்படியே சொல்லுங்க மேம் அதாவது என் பொண்ணு ஓகே என் மருமகன் ஓகே அவரும் டாக்டர் தான் எம்எஸ்இஎன்டி பண்ணிட்டு இருக்காரு முடிக்க போகிறாரு என்னுடைய பேர் இது வந்து என்னோட மகன் லா ஃபஸ்ட் இயர் முடிக்கிறான் இப்போ செகண்ட் இயர் போகிறான் அது நான் இது என்னுடைய பேர பிள்ளை அவனுக்கு இப்போ மூணு வயசு ஒரு வயசு குழந்தையாக இருக்கிறது கொஞ்சம் நேற்று கூட பார்த்தேன் அவன் என் கூட விளையாடிட்டு இருப்பான் நம்ம அரசியல் தளத்தில் மக்களுக்காக பணியாற்றினா கூட இந்த குறையெல்லாம் எனக்கு கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து மக்கள் தளத்தில் பணியாற்றணும் ஆசையாக இருக்கிறவன் விருப்பத்தோட அதெல்லாம் ஒரு சிரமமா நினைக்க மாட்டேன் என் பிள்ளைகளுக்கு உண்டு அது ரொம்ப ஆமா என் கணவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ரீனல் ஃபெயிலியர்ல இறந்துடுறாங்க அவருக்கு வந்து டயபெட்டிக் அவங்க டயாலிசிஸ் ஏழு வருஷம் நாங்கள் டயாலிசிஸ் வாரத்துல மூணு நாள் டயாலிசிஸ் பண்ணி அப்புறம் ஏழு ஸ்டண்ட்டும் வச்சிருந்தோம் ஹார்ட்ல ஓகே அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இறந்து இறந்துடுறாங்க அதுல இருந்து பத்து நாள்ல நான் எலெக்ஷன் ரெண்டாவது எலெக்ஷன் எம்எல்ஏ சந்திக்க வேண்டியது வந்துச்சு மக்கள்லாம் நீங்கள் கட்டாயம் நில்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வற்புறுத்துனால பெண்கள் குறிப்பாக அதனால் நான் வந்து அந்த டைம் உடனே எலெக்ஷனுக்கு சரின்ட்டு நின்றேன் எவ்வளோ மன வருத்தம் இருந்தால் அது ஒரு பக்கம் வச்சு மக்கள் பணி இது அதனால் நம்ம அதில் தொய்வடைஞ்சிடக்கூடாதுன்ட்டு நின்றேன் அப்படி வந்து அவர் இறந்த பிறகும் பார்த்தீங்கன்னா என் பிள்ளைகள் வந்து எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் என் பிள்ளைங்க வந்து சொல்லுவாங்க அம்மா உனக்கு பிடிச்சது அரசியல் அதை வந்து நீ ஒரு நாளும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது மக்கள் பிரச்சனையாக எப்போ பார்த்தாலும் பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் இந்த இந்த இடத்துல இன்ன பிரச்சனை இன்ன இடத்துல இதை சால்வ் பண்ணோம் இன்ன இன்ன பிரச்சனை மக்கள் வந்தால் இதே யோசிச்சுட்டு இருப்பேன் அப்போது என் பிள்ளைங்க வந்து அதான் சொல்லுவாங்க உனக்கு அது பிடிச்சதாக இருக்கிறதுனால அதை ஒரு நாளும் கைவிடாதம்மா அதை கண்டினியூ அது உனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு இல்லையா கண்டினியூ பண்ணேன் இதெல்லாம் விட்டுறலாம் பசங்களோட மட்டும் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் தருணங்கள் அந்த முடிவுகள் வரது இயல்பு தானே தோணவே மாட்டேங்குது அது மட்டும் ஒரு <laughs> 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 
வந்துட்டு இப்படி ஆடிட்டு ஏர்லி மார்னிங் வந்துருவேன் சில நேரம் கீழே ஓகே வந்துட்டுனா இதெல்லாம் வந்து உட்காந்து இப்படி உட்காந்து இருப்பேன் ஆல் ஆலோசனை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் என்ன தேவையாவது ஃபோனில் ஏதாவது யூடியூப் வந்திருக்கோம் அப்போ உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் இதெல்லாம் உட்காந்துருப்பேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபோட்டோ ஆ இது ஒரு முக்கியமான ஃபோட்டோ இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா ஏறுது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுன்னு நினைக்கிறேன் பதினொன்றோ பன்னெண்டோ இது பார்த்தீங்கன்னா சட்டமன்றத்தில் டெய்லி வந்து காவல்துறை வந்து ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க ஓகே டெய்லி அப்படி நிறைய டெய்லி அந்த கா காவல்துறை வந்து ஒவ்வொருத்தரும் யார் யார் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வர்றாங்க அப்படின்ட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து எடுத்து அன்னன்னைக்கு அவங்க ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ணோம் அதுக்காக வச்சுருப்பாங்க அது அது அவங்களோட ரொட்டீன் அப்படி காவல்துறை சார்ந்த நண்பர்கள் இவங்க எடுத்த ஃபோட்டோ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு இது மாதிரி நிறைய ஃபோட்டோஸ் வச்சு ஒரு லேமினேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க அதோடு சேர்த்து இதையும் எனக்கு பெருசாக கொடுத்தாங்க காவல்துறை நண்பர்கள் இதை ரெடி பண்ணி நீங்கள் சிறப்பாக ஏங்குறீங்கம்மா உங்களை பற்றின பெருமை எங்களுக்கு ரொம்ப இருக்குது அதனால் நிறைய காவல்துறைக்காக நிறைய பேசுவேன் அசம்பிளியில் அவங்களுக்காக பேசுவேன் அதெல்லாம் அவங்க ப வெளியிலேருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க இதுன்னு ஒரு நாளைக்கு அவங்களே அன்பாக கொண்டாந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணது இந்த ஃபோட்டோ ஈவன் ஃப்ரேம் கூட பண்ணி நான் எதுவுமே பண்ணல ஃப்ரேம் எல்லாம் அவங்களே பண்ணி எடுத்துட்டு எனக்கு இந்த விஜயதாண்டி மேம் எங்க தான் காஸ்டியூம் பிடிக்கிறாங்க எப்படி இவ்வளோ ட்ரெண்டியா இருக்காங்க அப்படின்னு அது கொஞ்சம் சீக்கிரம் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சொந்தமா என்னத்தையா டிசைன் பண்ணுவேன் நான் ஓ அது வேற உண்டா ஆமாவா ஏதாவது அதாவது எனக்கு வந்து ஒன்றும் இல்லை திடீர்னு ஏதாவது தோணும் அது மாதிரி இந்த ட்ரெஸ்ஸஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏதாவது ரெடிமேட்ஸ் கிடைக்கும் சாரி கிடைக்கும் ஆனால் அதுக்கு வந்து நான் ஏதாவது இந்த மேட்சிங் அது இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக எல்லாம் இது இதுக்கு இதுன்ட்டு கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவேன் ட்ரெஸ்ஸில் ட்ரெஸ்ஸுலேயும் சரி நம்ம நாமளே நல்லா அப்கீப்பாக வச்சுக்கிறதுல நம்பிக்கை உண்டு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அது தன்னம்பிக்கை வீட்டில் அழகான ஒரு டிவி வச்சுருக்கீங்க டைம் எல்லாம் இருக்கா பார்க்க எங்கே இல்லை அது அது இந்த 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 யூடியூப் நீங்கள்லாம் எடுக்கிறீங்க இல்லையா அதை பார்க்கறதுக்காக இதை ஆன் பண்ணுவேன் சில நேரம் எப்பயாவது சரி பெரிய எனக்கு வடிவேல் என்ன காமெடி தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் ஒரு காமெடி சொல்லுங்க ரொம்ப பிடிச்ச காமெடி ஏதாச்சும் ஒன்று அடிக்கடி இதை யோசிச்சு யோசிக்கிறது இல்லை அவருக்கு அவர் காமெடி அவர் யோசிக்கிறதுனா எனக்கு எல்லாமே நிறைய இருக்கே அந்தந்த நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இப்போதான் மீன்ஸ் போடுறாங்களே காமெடி எனக்கு <laughs> 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 சலங்க பூஜை கூட பண்ணல பைபிளும் படிச்சது உண்டாம படிச்சிருக்கேன் படிச்சு அதான் விபிலியம் படிச்சவன் நான் பகவத்கீதையும் படிச்சிருக்கேன் குரானும் படிச்சிருக்கேன் விபிலியமும் படிச்சிருக்கேன் பைபிள் பைபிள்ல உள்ள எல்லா விஷயங்களும் ஓரளவுக்கு படிச்சு தெரியும் இங்க இருந்து பாக்குறப்ப இந்த இது ரொம்ப அழகா இருக்கு இது இங்க இருந்து பார்த்தா தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக உருவாக்கப்பட்டுச்சா இந்த இல்ல இந்த இது வந்து இந்த இடம் மட்டும் ஹை ரூஃப் இது இந்த இடம் இது வந்து அதுக்குனே அந்த சேனல்ல இருக்க ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுருந்தோம் கட்டுறப்பவே வேற ஒரு சேனல் தான் பெருசா இருந்தது இந்த இடத்துல முன்னாடி இப்ப போடல இது இது போட்டே ஒரு நாலு வருஷம் ஆகி போச்சு இதெல்லாம் அப்படியே வெளியே காமிச்சிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இவ்வளவு நீட்டா எப்பயுமே இப்படிதான் இருக்குமா எப்பயுமே இப்படிதான் இருக்கும் நீட்டா வச்சிருப்பேன் எனக்கு அந்த ஒரு நீட்டா வைக்கிறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஆள் நானு இல்ல எங்க பார்த்தாலும் சிலை இருக்கலாம் ஆனா அதுக்கு இப்படி சுவிட் பாக்ஸ்ல கூட வச்சிருக்கீங்க ஆமாமா அது ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் எல்லாமே இல்ல ஆமா இது கூட இருக்கு என்ன உங்க டே எப்படி மேம் ஸ்டார்ட் ஆகும் காலையில எத்தனை மணிக்கு எந்திரிப்பீங்க என்னென்ன இல்ல நான் மோஸ்ட்லி இங்க இருக்கவே மாட்டேன் ஓகே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஊர்ல இருப்பேன் தொகுதி வீடு நல்லா இருக்கும் அங்கேயும் அங்க தொகுதியில இருப்பேன் ஜாஸ்தி இங்க இருக்கக்கூடிய நாளுக்கு சட்ட சட்டசபை நடக்கிற நேரம்லாம் இங்க இருந்தா இங்க இருப்பேன் கொரோனா வேற நீங்க ஆமா அதனால இங்க கொஞ்சம் பிரசன்ஸ் இருக்கணும் அதிகமா 
வர வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும் அப்படி இங்க வரும்போது காலையில நேரம் இங்க வாக் பண்ணுவேன் ஏர்லி மார்னிங் வாக் பண்ணுவேன் இருக்கும் அது காலையில விடிய காலையில அஞ்சு மணி நாலரை அஞ்சுக்கே எழுந்திருவேன் எழுந்திருவேன் போனை மட்டும் தொட மாட்டேன் அந்த ஏர்லி மார்னிங் அஞ்சு மணிக்கு ஆறு மணிக்கு போன எடுக்க ஆரம்பிப்பேன் கரெக்டா ஆறு மணிக்கு தான் பஸ்ஸோட ஒரு எம்எல்ஏ வாழ்க்கை அப்படின்னா காலையில எத்தனை மணிக்கு மேம் ஸ்டார்ட் ஆகும் என்னென்ன போன் கால்ஸ் வரும் யார் இருக்கு அந்த போன் கால்ஸ் அதிகமா வரும் காலையில ஒரு ஆறு மணிக்கெல்லாம் போன் கால்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் பால் வெட்டுற பால் வெட்டுற தொழிலாளிகள் அவங்க எல்லாம் வந்து பஸ் வரலன்னா போன் பண்ணுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு சத்திங்கல ஒரு காங்கிரஸ் சார்ந்தது முதல் எம்எல்ஏ சட்டமன்றத்துக்கு போனது நீங்க தான் நினைக்கிறேன் முதல் பெண் நினைக்கிறேன் லெவன் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரே எம்எல்ஏ தான் காங்கிரஸ்ல மூணு தடவையும் ஒரே பெண் எம்எல்ஏ ஒரே பெண் எம்எல்ஏ உங்களுக்கு செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் மேல ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்துச்சு நிச்சயமா நிச்சயமா சட்டமன்றத்துல சண்டே எல்லாம் போட்டீங்க உங்க கட்சிக்காரங்களோட ஆமா ஆமா அது அவங்க அவங்களுக்காக ஆண்களே வந்து பெருசா கோலோச்ச முடியாத அரசியல் தான் இன்னைக்கு கடுமையான அரசியல் தான் இன்னைக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கு இதுல வந்து ஒரு பெண் ஆளுமையா இருந்து அவங்க கோலோச்சி இந்த அளவுக்கு பல முறை முதலமைச்சராக இருந்து தமிழ்நாட்டை ஆட்சி புரியக்கூடிய இடத்துல அவங்க இருந்திருக்காங்க அப்படி உலகமே அவங்கள போட்டுற அளவுக்கு அவங்க ஒரு சிறந்த நபராக பயணிச்சிருக்காங்க அதுவும் அவங்க ஒரு சுயமாக வந்தவங்க ஓகே சுயமாக உருவாகி உருவாகி வந்தவங்க எந்த ஒரு பின்புலமும் இல்லாமல் பெரிய பின்புலம் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் அவங்க அவ்வளோ போராட்டத்துக்கு மத்தியில் அவங்க வந்து தன்னை வந்து நிலைநிறுத்திக்கிட்டாங்க அவங்க அரசியல் தளம் என்பது பல நேரங்களில் அவங்களுக்கு எதிராக இருந்திருக்கு உதவி இல்லாமையும் இருந்திருக்கு ஆனால் அதை அவங்க சமாளித்து அவங்களோட சொந்த கட்சியாக அதை மாற்றிக்கிட்டு அவங்க அதில் திறம்பட செயல்பட்டு அவங்க கடைசி வர கட்சியாக கட்டுப்பாட்டில் நல்லா வச்சுருந்தாங்க வச்சுருந்தாங்க அதனால் அவங்க இல்லாத ஒரு அவை எனக்கு ஒரு வேக்யூமாக தான் தெரிஞ்சுது ஏன்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட ஐ திங்க் நியர்லி அபவுட் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அவங்களோட நான் சிஎம்மா ட்ரா ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் நைன்டி நைன்லேருந்து அவங்க கூட தொடர்பு ஆகிடலன்னா அவங்களோட காங்கிரஸ் கட்சி வந்து கூட்டணியில் அக்ரிமெண்டில் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க பேசுகிறாங்க ஆனால் அவங்க பேசியிருக்காங்க பேசுவாங்க எல்லாம் வீட்டை போய் எல்லாரையும் விசாரிப்பாங்க நல்ல மரியாதை எங்கள் மதுரை பற்றி தெரியும் அவங்களுக்கு அவங்க நல்ல மரியாதையாக நடத்துவாங்க என்ன கூப்பிட்டு <laughs> உங்களுக்கு அரசியல்ல மற்ற கட்சிகள் தான் உங்க கட்சியை தாண்டி இப்ப நீங்க இருக்கக்கூடிய பாஜகவாகட்டும் தாண்டி உங்களுக்கு ரொம்ப பர்சனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் யாரும் மேம் இருக்கா பர்சனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் கிளாஸ் மேட்ஸ் ஸ்கூல் மேட்ஸ் ஓகே அரசியல்ல யாரும் நண்பர்கள் அரசியல் நண்பர்கள்னா யாரையும் நான் ரொம்ப வீட்டுக்கு எல்லாம் கூப்பிடுறது இல்லை யாரும் என்னை பார்க்கணும்னு சொன்னாங்கன்னா வருவேன் இல்லைனா மற்றபடி வர சொல்லுவேன் மற்ற மாதிரி ஒன்றும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு அப்படி பெருசாக தீம் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிறது மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஓகே முக்காவாசி எங்களை மாதிரி அடுத்து வீட்டில் இருக்கவங்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸு மியூசிக்கெல்லாம் கேட்குறது உண்டா மேம் இப்போ டைம் கிடைக்கிறப்ப காரில் காரில் பொறைச்சி கேட்பேன் மியூசிக் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு அதான் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னீங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு ஓகே உங்களுக்கு பிடிச்ச மூவியும் நல்லா பார்ப்பேன் ஆமாம் ஆமாம் எல்லா டைப் ஆஃப் மூவிஸும் பார்ப்பேன் இப்போ நேரம் கம்மி பட் இருந்தாலும் அதுக்குன்னு சில நேரம் டைம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடிஞ்சா எல்லா டைப் ஆஃப் மூவிஸும் பார்ப்பேன் பாடல் யாரும் எந்த மியூசிக் டைரக்டரோட பாட்டு நம்ம அதிகமாக விருப்பம் இளையராஜாவா ரஹ்மானா இல்லை எனக்கு ஏசுதாஸ் பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் ஓ வா கேஜே ஏசுதாஸ் பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏசுதாஸ் ஆமா எஸ்பிபி எஸ்பிபி நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபேமிலி பற்றி 
உங்கள் அரசியல் பற்றி அரசியல் ஆரம்ப காலகட்டம் எப்படி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ பாஜகவுக்கு சேர்ந்ததுக்கான அந்த மனமாற்றம் இங்கிருந்து வந்துச்சு அப்படி நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்து கேட்டீங்க உங்கள் வீடும் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக வச்சுருக்கீங்க நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக வீடு வந்து அழகாக இருந்தால் அமைதி இருக்கும் ஓகே சந்தோஷம் இருக்கும் அது ஒரு காரணம் ஒன்று சுத்தம் சோறு போடும் இன்னொன்று வந்து சந்தோஷத்தையும் தரும் ஓகே அதனால் இருக்கிறதுக்குள்ள நம்ம எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ அது ஆரோக்கியமும் நல்லா இருக்கும் நமக்கு ஓகே எப்பவுமே கிளீனாக வச்சுருந்தோம் குறைந்த பொருட்களை வச்சுருக்கணும் ரொம்ப நிறைய பொருட்கள் தேவையில்லை ஓகே அது இருக்கிற சில பொருட்களை கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணி வீடு அழகாக வச்சுக்கணுங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக இருப்பேன் ஓகே இதுதான் உங்கள் காரம் மேம் நீங்கள் வெளியே இப்போ ஒரு பயன்படுத்தக்கூடிய காரம் ஆமாம் ஆமாம் அதுவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரா உங்களை இதே வாரத்துல வந்து பேட்டி எடுப்பேன் அப்படின்னு நம்புறேன் அதற்கான வாழ்த்துக்கள் ஆசீர்வாதம் மக்கள் ஆசீர்வாதம் கட்சியோடைய முடிவு எல்லாமே இது நம்ம கையில் கிடையாது அதனால் எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கணும் பார்க்கலாம் டிடிபேட் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் மேம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்ஸ்ப்பா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் தி